die Beschrägte, die kam raus. Also zwei Gitarrenboxen. Und die haben du Block schon da. Weil du bist, du bist ja nicht hier gesteckt. Ja, eben. Ja, dann die Box muss raus. Die hier können raus, würde ich sagen. Die Gitarren. Okay, das ist vielleicht. Live in Berlin, das haben wir 2019 rausgebracht. Wir dachten natürlich erst so, äh, es ist nicht so einfach, so ein Live-Tag einfach sogar von einem ganzen Konzert von vorne bis hinten zu nehmen. Es war eigentlich ein Zufall, dass wir das aufgenommen haben. Ich habe dann im Nachhinein die Spuren im Detail gecheckt, weil es mich eigentlich einfach nur interessiert hat, äh, wie die klingen und wie wir da spielen überhaupt. Ähm, und dann habe ich gemerkt, es klingt gar nicht so scheiße und äh, vor allem so, dass das Fundament der Tobi ist einfach da und das riesengroße Plus, äh, finde ich, an dem Live-Aufnehmen ist, also sowohl auf einem Konzert als auch dann im Studio live, ähm, ist einfach die, diese Energie, die die ähm, Band im Raum zusammen kreiert, die kann anders nicht eingefangen werden, meiner Meinung nach. Und äh, das haben wir eben jetzt probiert und wir haben das auch jetzt nicht auf gut Glück einfach ausprobiert. Also auf der einen Seite hat's und hat uns, wie gesagt, das Live-Album ähm, das gezeigt, dass es möglich ist. Ähm, aber wir haben auch äh, vor dieser Studio-Session jetzt eine ähm, Pre-Production gemacht, von einem halben Jahr etwa, wo wir dieses Verfahren einfach mal getestet haben im Prinzip. Ähm, weil es war für jeden von uns was Neues. <lacht> Ja, du bist schon unterwegs, glaube ich. 10% Mensch, 90% Latschatz. Aber das ist tendenziell für die Trommel die falsche Richtung. Das heißt, wenn es einen Weg gäbe... In dieser Pre-Production haben wir das getestet und dann haben wir uns sechs Tage Zeit genommen, jeden Song auf dem Album äh, geprobt, wirklich ins Detail unter die Lupe genommen und äh, Sachen ausgearbeitet. Und das hat uns auch nochmal als Band so total zusammengebracht und auch persönlich irgendwie als individueller Musiker sehr viel weitergebracht, weil es einem einfach zeigt, äh, ja, man kann ja doch spielen und äh, es funktioniert halt, es harmoniert zusammen, so wie es soll. Getting there. Ich denke, das ist halt gerade auch, weil es ja irgendwie die Idee hat, dass, dass man das live aufnimmt. Das Wichtige ist ja auch, dass live auf der Bühne, wenn wir zusammenspielen, ergibt sich ja schon ein eigener Vibe für die Songs und eine Art und Weise, wie wir die Sachen spielen. Und dafür ist so eine Pre-Production halt mega, mega wichtig, weil wir dadurch gerade erstmal diese, diese Szene irgendwie nachstellen können. Wir sind zusammen in einem Raum, wir spielen die Songs. Und der Anspruch war ja auch, also hast du ja öfters gesagt beim Schreiben, dass du willst, dass die Songs genauso funktionieren, wenn wir vier die zusammen spielen. Was haltet ihr von so einem Vorher? Oder einfach nur so ein Brumm. Das ist halt. Ja, aber halt, also. Also, so, das ist nicht so. Ja, dass es nicht einfach losgeht, sondern ja. halt so. Da war das schon wichtig, eine Pre-Production zu haben und zusammen in einem Raum zu sein, zu spielen. Danach noch mal Zeit zu haben, was hat man sich in der Pre-Production überlegt, was man vielleicht noch ein bisschen anpasst und spielen. Und dann sind wir hier rein, hatten mega Bock drauf. Wir haben gerade geprobt, das war erfolgreich. Und dann loszulegen, das ist dann halt einfach ein geiles Gefühl, was man so vielleicht nicht immer im Studio hat, wo auch noch viele Fragezeichen über den Songs sind, weil man sie vielleicht, man spielt alles nacheinander ein, man es vibet einfach ganz anders. Es macht einfach immer wieder Spaß. Man hört die Songs auch nicht unendliche Male, weil du jeden Take einzeln machst und so weiter, sondern man kann ziemlich gut in einem Song und in der Atmosphäre bleiben. Das ist auch ein riesengroßes Argument, finde ich, dass es einfach halt auch voll Bock macht. Und es ist halt ein guter Tour- oder generell Bandgefühl-Ersatz, gerade zu ja. den Zeiten, die wir halt haben. <lacht> dass man halt auch Definitiv. einfach mal. Das ist auf jeden Fall, dass wir abgehen können, können kann ja, und halt. Ich meine, wie auf Tour jeden Morgen aufstehen und das erste, was man denkt, ist wieder zu zocken. Ne? Ja. Nur hier zocken wir halt morgens um 10 und nicht erst abends. Ja. Und ein bisschen länger, aber es ist geil. Ja.
Aber sowas hatte ich mir an der Stelle eigentlich äh, vorgestellt, weil ich es auch nie so geil fand, wenn es aus dem Nichts einfach losgeht. Ja, ja ganz easy. Um, ja, ja, klar. Oder man kann, man kann es ja auch kombinieren. <lacht> man kann es ja auch kombinieren, indem man wir quasi das, das Zeug schon früher machen ja. und dann mhm. in die, also genau. bei 12 einzusteigen war auf jeden Fall sehr überraschend die Anfrage, weil so um die Zeit des ersten Albums habe ich bei der Veganer Freiheit mitgespielt. Damals kam es noch über eine alte Band von mir, eine alte Band von Niki zustande und er quasi mehr oder weniger einen Live-Musiker gesucht hatte. Und ähm, ich fand der Veganer Freiheit von Anfang an geil und dann habe ich da mitgespielt und dann hat es zeitlich aber leider nicht mehr geklappt, da irgendwie am Ball zu bleiben und so weiter, das unter einen Hut zu bekommen. Und dann bin ich damals ausgestiegen, bin mal auf Shows gekommen, die in der Nähe waren oder so. Ähm, hab mit dem Tobi öfters mal geschrieben. Ja, und dann 2017, ähm, das war ein interessantes Jahr für mich, bin ich gerade nach Berlin gezogen und dann auf einmal kommt der Tobi an und fragt so, äh, Digga, was geht eigentlich bei dir? <lacht> ähm, hast du Bock auf eine Band oder so? <lacht> das war die Frage. Und dann ähm, habe ich mit Niki telefoniert. Na, irgendwie so ganz genau weiß ich nicht mehr, aber irgendwie sowas. Tobi hat erst geschrieben, dann habe ich mit Niki telefoniert. Und ich war erstmal so, hä hey, krass, okay, das war so das Letzte, womit ich irgendwie gerechnet habe. Das war so außerhalb jeglicher Fantasie von mir und musste dann auch irgendwie erst mal ein paar Tage drüber nachdenken, ob ich mir das überhaupt vorstellen kann, weil ich musikalisch auch ein bisschen in anderen Richtungen unterwegs war und auch bin. Und dann ähm, war es mir wichtig, auf jeden Fall erstmal wieder die Musik zu hören und irgendwie überlegen, ob ich eine emotionale Verbindung damit aufbauen kann. Und das, äh, ja, das war dann irgendwie krass, da wieder intensiver das gehört und dann habe ich, ich ging da relativ schnell, da habe ich gesagt, ja, Mann, lass machen, lass probieren. Und ähm, jetzt, ja fast vier Jahre später, ähm, bin ich unglaublich glücklich darüber, das so zu machen und ähm, jetzt im Entstehungsprozess dabei zu sein, äh, 
Das ist richtig geil, weil ich, es macht richtig viel Spaß und fühlt sich extrem gut an, weil die Band einfach eine extrem gute Chemie hat. Und das macht Bock. Mega Bock. Ja. spielt in sehr leicht mhm. und wir haben diesen blauen Boss Noise Compressor Dinger, mhm. äh, mit, äh, da hat man einen Tonregler mhm. und den haben wir ganz zurückgedreht, damit das wirklich wie so ein Hike hat, auch ein Bass ist. Ja genau. Äh, kannst du ja mal angucken, vielleicht kannst du da noch was Geiles einstellen. Das ist auch ein Kompressor und da haben wir auch Einstellungen vorgenommen. Ja. Vielleicht kriegen wir das noch geiler. Ne? Aber vielleicht ist das auch was, wo ich während dem Recording jetzt erstmal gar nichts sage <lacht> und dann denke, wenn die Edits da gemacht sind und du kommst, einfach nochmal zwei Takes spielen. Das geht einen speziell angepassten ja. Sound. Ja. Geht wahrscheinlich viel ja. schneller ja. und muss ich dann weniger Bass editieren. Stimmt, ja. Also, ja. Fan von meinem Engel Firewall, den ich schon seit 12, 13 Jahren oder sowas besitze äh, und auch noch nie die Röhren gewechselt habe. Klingt immer noch gut und oft live gespielt. Ähm, bis irgendwann unser alter Gitarrist, der Sarge, äh, sich einen Camper gekauft hat und den dann live gespielt hat. Äh, davor hat er auch einen Firewall gespielt und ähm, dann dachte ich mir so, eigentlich cooles Ding, habe dem aber noch nicht so ganz vertraut irgendwie. Äh, aber irgendwann gab es dann den Punkt auch, ich habe keinen Bock mehr gehabt, so ein Paddleboard zu haben, plus Amp, plus Cap, plus 1000 Kabel. Also da gibt es so viele Fehlerquellen, gerade wenn du halt auf Tour bist, musst du das alles ähm, neu verkabeln und hoffen, dass nichts kaputt ist, halt, äh, weil es im Trailer irgendwie umgefallen ist oder so. Da habe ich mir aber gedacht, okay, also wenn wir den live halt nutzen, äh, warum auch nicht im Studio, um die Sounds komplett vorzuprogrammieren, genauso wie sie sein sollen, sie auch live reproduzieren zu können natürlich, genauso wie man sie im Studio halt eingespielt hat. Ich habe versucht, äh, bei der Soundfindung für das Album ähm, immer noch äh, so eine analoge Signalkette nachzuempfinden, sprich ähm, äh, analoge Effekte äh, vor dem Amp zu benutzen, wie einen äh, Tube Streamer oder Distortion Paddle, ähm, analoge Reverbs oder Delays und da gibt es auch einen Camper en masse und ein äh, Master Reverb nach dem Amp, der dann alles nochmal so ein bisschen für ein Stereo glatt bügelt. Und ähm, ähm, ja, das, das hat alles wunderbar funktioniert und das war dann auch der springende Punkt, äh, nachdem ich die letzte Song-Demo für das Album genau in diesem Setting, was wir jetzt auch hier im Studio benutzen, quasi ähm, den Camper komplett vorprogrammiert, äh, alle Sounds vorab ausgetüftelt und dann mich einfach hingesetzt und den kompletten Song äh, daheim bei mir im Studio äh, mit meiner Gitarre durchgespielt. Und es hat wunderbar funktioniert und von allen Songdemos, ähm, die ich alle mit anderen Amps probiert habe, hat mir diese Version dann am besten gefallen mit dem Camper. Und dann war für mich klar, okay, dann ist das wohl der Weg.
Und da lachen wir noch so ein bisschen. Da fangen wir wieder an. Ernst zu nehmen. Auch gut. Ja, ein gutes GIF. Ich finde find die ganz cool. Wobei der ja, ist halt so ein Abstand. Ja. Das ja. ja. ist eher, eher das gleiche. Das ist als wirklich das gleiche. Finde ich auch. Finde ich geschickt. Mhm. Ja, da gucken wir mal so. Ja, dann. Findest du das gut oder nicht so gut? Ey, ich habe das. Weil das P77 hat genau das. Und okay. genau das, denke ich, ist nämlich das. Früher gut. haben wir uns zum Teil eine ganze Woche für Schlagzeug ähm, an Zeit genommen. Und ähm, wir haben im Prinzip in dieser Woche wirklich fertig geschrieben, welche Breaks zu welchem Zeitpunkt und so weiter passieren. Ähm, und es ist natürlich ausdauertechnisch eine ganz andere Nummer, wenn man Part für Part einspielen kann. Das war natürlich bei diesen, also jetzt in dieser Live-Session überhaupt nicht möglich. Das heißt, ich musste irgendwie alles von vornherein so planen, wie es dann zum Schluss sein soll. Aber gerade bei Fills und so weiter ist es relativ gefährlich, weil manche Fills machen halt nur an bestimmte Stelle Sinn und wenn man die zum Beispiel in der Wiederholung einmal zu früh spielt, dann hat man die quasi verbraucht und kann die dann zum besonders wichtigen Zeitpunkt nicht mehr verwenden. Also muss ich alles vorausplanen und alles ähm, festlegen. Da hatte Niki ja schon sehr viel Arbeit ähm, geleistet, aber es ist schon eine andere Nummer, ähm, ob man Drum Computer programmiert oder ob man das dann in echt spielt, weil manche Sachen klingen zwar cool, aber sind einfach unfassbar schwer. Ähm, zu realisieren. Man kann alles vorausplanen, aber in so einem Live-Take, wenn man einen Song fünfmal am Stück nach Klick mit, mit allem drum und dran quasi fehlerfrei spielen will, dann wird es schwer, weil die Aufmerksamkeit nachlässt. Ähm, und deshalb habe ich alles quasi ausnotiert. Ich habe dann geübt, zu schauen, wo im Song ich bin, ähm, was für mich ziemlich schwer war, weil ich eigentlich kein guter Noteleser bin. Und selbst wenn ich dann jetzt bei der Aufnahme nicht mehr in die Note geschaut habe, weiß ich trotzdem immer, wo ich bin. Also dieses Bild von der Notation ist schon in meinem inneren Auge abgespeichert. Was halt besonders wichtig ist, ist hier bei diesem Part zum Beispiel Blasbeat auf dem Hi-Hat. Ich nehme zwei Takte nix und dann kommen immer vier Crashs bzw. fünf Crashs hintereinander. Aber ein einziges Mal, ich weiß gerade gar nicht auswendig wo, ist das nicht so. Da kommt hier, da, kommt, da fehlt hier ein Becken. Und genau deshalb lese ich dieses Zeug vom Blatt. Ich fand Schlagzeuger, die nach Note spielen, immer irgendwie albern. Ich habe halt einfach in meiner Vorbereitung gemerkt, dass es funktioniert. Dass ich Songs fünf, sechs oder zehnmal am Stück durchspielen kann und möglichst fehlerfrei durchkomme. Ich meine, fehlerfrei muss nicht das Ziel sein, das ist kein Wettbewerb oder sowas. Aber in einer Studiosituation ist das einfach wichtig. Ich habe mir zum Teil Notizen reingemacht. Es gibt gewisse Stellen, wo ich in der hi zum Beispiel ein gewisses Sound such und den kann man nur erreichen, wenn das hi möglichst eng aneinander gepresst wird. Und das erreichst du zum Beispiel, indem du mehr Gewicht drauf bringst, indem du deine Wade anspannst. Also habe ich mir ganz oft auf dem Zettel das Wort Wade mit einem großen Ausrufezeichen und Textmarker geschrieben und so weiter. Das sind solche Kleinigkeiten, die irgendwie banal klingen, aber wenn man halt einen ganz, ganz gewissen Sound zum gewissen Zeitpunkt erzeugen will und zwar zuverlässig, dass sie jedes Mal in jedem Take funktioniert. Da muss man halt irgendwie schauen, dass man das realisiert. Und genau, das sind ganz viele Kleinigkeiten, die sich da so zusammensetzen. Ähm ja, also ein Haufen Arbeit auf jeden Fall. <lacht> Okay. Und du 
nächste Ton. Lass mal nochmal. Okay. Ah, so. Und dann haben wir noch eine Terz. Nee, das kann nicht sein. Da. Du. Kettler hat noch eine Flagge. Echt? Ja, genau. Ach so. Ja. Ich meine, das ist nicht gesagt, dass das die finale. Ähm ja, das ist voll die geile Idee halt. Ja? Okay. Ach so, das heißt, einmal ist so. Oder? Nee. Warte. Ähm. Nee, so. Guck klick, auf. klick mal an. Also. Dumm. A. Bin da. Ach so. Ja, genau. Ja, ah, genau. Ach, wahrscheinlich so. habe ich sogar auf der Gitarre geschrieben und dann. Ja, so. okay. Und dann kommt das F dazu. Wie <lacht> was? Im Bass spiele ich ja manchmal das F, das heißt. Ja, ja. ja genau, das spielt er. Ja. Darum spielst du auch kein Power Chord im Bass. Ah, weil aber ich ja dachte, wegen, ich dachte weil das so tief ist. Ich spiele Power Chord im Bass. Ja, deswegen auch. Aber ja, aber nur die. Nehmen. Genau. Ja, genau. Ja. ja, das check ich. Ja, weil das dann einfach kein. Hey, das ist ja nie also, es fing wirklich an mit vor allem. Emperor äh, beispielsweise, Dissection, aber auch vielen deutschen Black Metal aus den 2000ern, Noctor Dukta, Nagelfahr und alle diese Bands, die sind halt sehr melodisch auf ihre eigene Art und Weise und ähm, eben diese Melodie im Black Metal, die hat mir immer sehr, sehr viel gegeben. Auch die Texte, ähm, irgendwie so, die, so dieses Extreme, dieses ja meistens Verzweifelte, aber Aggressive und in der Fülle der Musik halt einfach Laute und also alles ist einfach übertrieben im Black Metal meistens. Also nicht nur übertrieben laut, sondern eben auch an anderen Stellen übertrieben leise zum Beispiel oder übertrieben, ähm, keine Ahnung, emotional. Da ist Black Metal bei, bei mir irgendwie so von, von Musikrichtungen, die ich höre, äh, an erster Stelle, was diesen emotionalen Gehalt betrifft. Du da mal also ich habe mir ja ziemlich genau vor einem Jahr äh, in Würzburg in meiner Heimatstadt ein eigenes Studio eingerichtet. Also was heißt Studio? Ist einfach ein Raum, ähm, Kreativraum für mich. Und den habe ich jetzt natürlich größtenteils ähm, für die Vorproduktion von einem Album und fürs überhaupt Schreiben des Albums äh, nutzen können. Allein dieser Raum hat mich einfach total inspiriert, die Songs zu schreiben. Sobald ich natürlich irgendwie eine Idee habe, die sich, die sich konkretisiert, versuche ich die direkt aufzunehmen am Computer und dazu einen kleinen Schlagzeug zu basteln. Und so ergibt sich dann immer mehr eine Struktur von einem eigentlichen Song. Und wenn ich den Eindruck habe, okay, den kann man sich von vorne bis hinten durchhören, ohne dass es mir langweilig wird und ich empfinde dabei was und nicht nur irgendwie bei dem einen Riff, sondern halt bei allen Riffs, das ist mir ganz wichtig, dass ein Song von vorne bis hinten irgendwie funktioniert und dann weiß ich halt, okay, der kommt dann wohl aufs neue Album. Kommt der tiefer runter? Oder der kommt tiefer ich, runter. Dann quasi, dass du hier ja. wirklich auch die Tiefen nimmst? Würde ich jetzt mal so Weil ich habe ja die Wohnen quasi ja. schon abgedeckt. Ja. Äh, meine, meine Intention war halt, dass der, der gespielte Bass, ja. der ist auch Sound hier. Ja. Dass der genau. das übernimmt. Genau. Ich würde dann aber auch gar nicht in die Parade fahren, sondern ja. ich würde halt wirklich, ich, dass da jetzt mega saturierte Spuren rauskommen, ja. die einfach ja. Ja. ballern halt. Aber das nicht unbedingt den Low End Space einnehmen. Und da kann man eher so mit dem Decay noch arbeiten. Ja, ja. So als grundlegendes Konzept auch, und darum heißt das Album auch Nocturne, sind ganz, ganz viele Gedanken, die ich nachts ähm, habe und die halt meistens sehr düster, sehr ähm, äh, fragend, ähm, sehr suchend irgendwie äh, sind, ähm, finden da Platz auf dem Album, auch in, in den Texten des Albums. Und äh, zum Beispiel wie auch der Song Immortal entstanden ist, ähm, eben so kurz vorm Aufwachen, so in dieser Trance, äh, im Halbschlaf. Ähm, genau dieses Gefühl, was man da hat, ähm, das habe ich versucht in den Texten irgendwie äh, zu verarbeiten. Ja, das war auch geil.
würde vielleicht so einen Löffel halt da rein, dann kann man so mit dem Löffel sich einfach raustun. Ja, eigentlich ja, so. Die gute Schale, ey, das ist so. Also, also. Ja, Müssen wir vielleicht die Auberginen gleich verteilen an jeden, der Auberginen möchte? Ja. Ich möchte auch Auberginen. Oh yeah. Ja, der Albumtitel Nocturne, äh, also ganz klar, äh, irgendwie wollte ich versuchen, dieses, äh, diese Nacht, das Motiv der Nacht, der Dunkelheit, äh, auch im Al Albumtitel irgendwie dass ich das wiederfinde. Also für mich ist das Element der Sterne im Prinzip immer allgegenwärtig in, in all meinen Texten, die ich schreibe. Und ähm, Stellar natürlich durch den Albumnamen und die äh, Thematiken in den Texten war sehr, sehr irgendwie äh, sternbezogen bzw. Ähm, so weg von der Welt ähm, im übertragenen Sinne irgendwie sich loslösen von dem, was hier auf der Erde passiert und äh, hin zu diesem Unerreichbaren. Äh, auf dem Album habe ich das äh, versucht, wieder so ein bisschen aufzugreifen. Darum ähm, die Sonne, die Sterne sind für mich halt der, ähm, der Ursprung allen, allen Lebens im Prinzip. Also, man darf, finde ich, auch auf, oder wir nehmen eh nur ein Mic auf dem ja. Mic, ähm, gerne Raum hören, irgendwie ja. so ein Stück weit. Ich gehe auch teilweise wirklich so einen Meter weit weg oder so für ja. gute Sachen. Ja. Ähm, äh, und eigentlich ist es so ziemlich wurscht, wo ich dann im Raum stehe, habe ich das Gefühl. Vielleicht können ja, wenn du es drauf kommt, dann ist das hier. Davon kannst du auch mal probieren. Die Entfernung ist, glaube ich, gut, aber dann halt einfach gegen die ah. linke Wand singen. Okay. Weil dann kannst du einfach, dann tracken wir mehr von der Raumreflexion ja. und weniger von ja, ich den bin Höhen, die direkt. So ganz sicher, ob ich das wirklich so machen soll oder ja. doch näher und einfach eine andere Klangfarbe erzeugen. Ja. Also das Problem, was ich hier sehe, bei, bei dieser Reverb-Welt ja. wird es immer in diesem riesigen Raum ja. stehen. Egal, ja. wo du dich. Egal wo im Raum du schreist, wirst du den Raum halt nicht hören, weil dieser Reverb halt immer 20 dB lauter sein wird, weißt du? Ja, ja. Äh, genau. Aber kannst du mir auch mal irgendwo in der Mitte anfangen? Klar, ja. Ich habe immer versucht, äh, ich versuch, jederzeit mich irgendwie ähm, gesanglich weiterzuentwickeln, äh, weil ich den Gesang einfach super spannend finde als ähm, musikalische Ausdrucksform. Äh, also ich bin zwar Gitarrist, aber ich muss sagen, ich fühle mich so mittlerweile sogar mehr in, in Gesang beheimatet und finde es spannender, weil in der Gitarre kann ich alles spielen, und äh, also alles spielen, was ich will. Ich kann nicht alles spielen, aber ich kann alles, was ich will und ähm, ich habe nicht das Bedürfnis, mehr zu, mehr zu können im Prinzip. Äh, und beim Gesang ist es so, ich will ziemlich viel und versuche auch halt viel ähm, ich brauche auch so ein gewisses Feedback von eben anderen Leuten, wenn die dann sagen, oh, lass es lieber, es ist echt scheiße, dann lasse ich es halt lieber. Aber bisher, ich habe mich immer versucht, in kleinen Schritten an Sachen heranzutasten und dieser äh, neue äh, Gesangsstil, also das ist ja reine Kopfstimme, was ich da singe, da habe ich halt vorher auch noch nie gemacht ähm, auf anderen Alben. Und beim nächsten Album wird es dann wahrscheinlich wieder irgendwo in eine andere Richtung gehen, in eine neue Richtung, die ich ausprobieren will. Und das finde ich halt super spannend und das macht ja halt die Musik dann auch lebendiger und jedes Album frisch und neu. Ja, und die, die Sache ist, glaube ich, auch noch, dass man sich selbst auch mal ein bisschen erfrischt, wenn man nicht immer nur Last Beat, Geschrei, Songs, auch wenn ich das lieb und... <lacht> Ne? Also, ja. da braucht man ja nicht drüber reden, aber ähm, 
das tut einfach voll gut und es öffnet einen musikalisch, finde ich voll, wenn man auch noch was anderes ähm, spielt oder performt. Ist das wirklich ein Loop von diesem Track über 10 Minuten? Ja. Geil. Ah, fuck you! Bin ich da am Schnitt. Aua! Ah. Ah. können wir den Schritt noch einbauen. Der Switch zu englischen äh, Lyrics, ähm, mit der Grund dafür ist der, dass ich mich noch nie so richtig wohl gefühlt habe, clean auf Deutsch zu singen. Also Deutsch ist einfach eine sehr, sehr harte Sprache, finde ich. Die passt natürlich zu den geschriebenen Vocals irgendwie sehr, sehr gut im Black Metal und bringt dieses Ruffle, was halt äh, irgendwie, was ja auch gewünscht ist in diesem Stil. Ähm, und immer wenn ich auf Deutsch clean gesungen habe, dachte ich mir so, oh, irgendwie klingt das jetzt... Ich habe mich da nicht so wohl gefühlt wie beim Schreien auf Deutsch, halt ganz einfach. Und äh, irgendwann ähm, kam mir ganz einfach die Idee, äh, warum ich das nicht mal auf Englisch ausprobieren sollte. Ähm, ich habe mich früher so ein bisschen dagegen gewehrt, überhaupt auf einer anderen Sprache ähm, zu singen, aber ich meine, manchmal machen Prinzipien halt auch einfach keinen Sinn und irgendwann habe ich mir gedacht, warum soll ich daran festhalten, jetzt auf Deutsch raus immer nur Deutsch zu singen. Ähm, und warum das nicht einfach mal aus, ausprobieren. Und im Prinzip ähm, habe ich das bei Haven als erstes ausprobiert, gar nicht bei Immortal. Ähm, bei Haven kam es ganz völlig natürlich, irgendwie der Song ist auch innerhalb von wirklich wenigen Stunden nur an der Gitarre entstanden und ich habe dabei den, den Text gesungen und äh, jedes Wort hat sich so automatisch aneinander gereiht. Plötzlich war der Text fertig. Und dann dachte ich mir, ähm, spinne ich den Gedanken einfach ein bisschen fort auf dem Album und verleihe auch noch einen weiteren Song äh, im englischen Text und das wurde dann eben Immortal.
Es war bewusst, dass wir das Album wahrscheinlich in der Zeit rausbringen, wo wir vielleicht live eben wenig machen können, äh, wodurch das Album zumindest live auf der Bühne nicht so gut promotet werden kann. Aber ich meine, ähm, wir sind keine Band, die halt irgendwie jedes Jahr äh, ein neues Album rausbringt. So ein Album hat für uns einen sehr, sehr großen Wert und der soll auch unserer Meinung nach für mehrere Jahre Touren reichen quasi. Und ich finde es ein bisschen schade, dass sich die Musikindustrie auch so ein bisschen dahingehend äh, entwickelt, dass äh, Bands jedes Jahr alle zwei Jahre Alben raushauen müssen, damit sie neu auf Tour gehen können. Und ähm, wir hoffen einfach mit dem Album so viel wie möglich live zu spielen, vor allem eben 2022 dann. Wir hoffen aber auch, dass wir ähm, weiter hinaus in die Welt kommen. Also USA ist immer noch so ein großes Ziel, aber auch ganz andere Länder, Kontinente. Ich weiß nicht, kurz vor der Corona-Pandemie hatten wir zu 99 Prozent eine Tour in Australien bestätigt. Die wurde natürlich äh, kurzerhand noch gecancelt. Ähm, aber da wollen wir zum Beispiel halt auch noch hin, weil äh, darauf haben wir uns natürlich total gefreut und waren super traurig, dass es nicht geklappt hat. Ja, und ähm, mal sehen, wohin es uns dann so verschlägt. Also wir sind super dankbar über das Feedback aus der ganzen Welt und sind da auch immer noch äh, total verblüfft, dass halt Leute, die äh, unsere Texte einfach nicht verstehen, es sei denn, sie können eben Deutsch, sich so in dieser Musik wiederfinden können und die äh, auch für sich so auslegen können, dass sie sich damit identifizieren und das uns dann auch zutragen, über das Internet oder auf Konzerten. Und das ist, das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl und es gibt uns sehr viel Feuer, da am Ball zu bleiben.